。卡洛斯咧用咗兩節時間咧去講呢個 M5 嘅運用，咁大家都知道嘅好處啦，又可以誒、呃、簡單嘅界面，又可以上到 IoT。咁乜嘢情況之下，我哋先至會用到 Arduino 呢啲咁嘅 MCU 呢？我又話俾大家聽，有啲情況你係唔用我專用唔得，好似 M5 咁，佢其實係好似一個 Lego 咁啊，有啲似啊 ，stack 嚟噶嘛。佢嘅輸入輸出咧，總共有三個，咁好精密嘅控制佢都得，但係有限於三個啊嘛。咁如果你真係要、啊、好似上一次我嗰個鋼片琴咁，控制三十幾個音咧，咁你必須要用我專用，唔止啊。用 Uno 都做唔到添嘛，因為 Uno 始終都係得十幾個輸入輸出，我哋要用到 Mac 二五六零先至可以控制幾十個音，係咪？講到要控制咁多件嘢，好似好複雜咁添。但係其實呢，深入深學，淺入淺學。如果我哋先由簡單嘅 Uno 入手呢，其實都唔係太難嘅。而且 Uno 呢，咁多款呢。嗰、那個用法咧都係好相若嘅喎，都係用相同嘅一個程式界面，咁大家都用 C 加加去編程嘅，咁所以今日咧，卡洛斯咧就為大家預備咗一課 Arduino 嘅入門。提一提大家，如果大家都喜歡風琴奇俠卡洛斯嘅頻道，請按右下角嘅訂閱。如果想第一時間接到新影片嘅通知，請按叮當。亦都歡迎大家按贊同埋留言問卡洛斯問題。咁我哋先嚟咧，温習翻啦。喺 MCU 嗰個節目，我哋提及有關 Arduino 嘅嘢先。Arduino 嘅開源式嘅設計，所以有好多版本。最常用嘅咧就係 Arduino Uno。佢有 D 零至 D 十三嘅數碼輸入或者輸出，而有 A 零至 A 五嘅模擬輸入或者輸出，喺好多工作上咧都非常夠用噶啦。而真係要用到 Mac 二五六零咧，你就有 D 零至 D 五十三咁多個數碼輸入輸出。而模擬輸入輸出咧，都有 A 0至到 A 十五。而當你要玩到物聯網嘅時候，你可以喺 Arduino 上面加個 WiFi 嘅模組，亦都可以直接選用富有八二六六或者 ESP 三廿二嘅 Note MCU。一般我哋要學習 Arduino 嘅編程咧，電子零件就不能缺嘅，所以有啲 Arduino 嘅套件咧，就有一大盒零件附送嘅喎。最常見嘅就係 LED 啦，即係發光二極管咁解，就係、是、單向導電嘅。所以你見到 LED 一隻腳係長啲，一隻腳係短啲。長嗰只咧就係正極，而短嗰只就係負極啦。發光嘅元件有 LED， 而發聲嘅元件咧就有蜂鳴器啦，亦都係非常之常用嘅。但係當你要做到複雜嘅顯示嗰陣時，一粒 LED 就唔夠用啦。好似呢個就係一個七乘七嘅 LED 陣列，足夠可以俾你顯示一個英文字母啦。啊，要顯示成句句子咁又點咧？咁就要用到 LCD 嘅顯示模組啦。不過佢嘅接駁咧就非常複雜嘅，所以我哋有陣時會選用 I Square C 嘅顯示模組啊。有咗呢個模組咧，你只需要喺 Arduino 同埋佢之間駁兩條電線，就可以好簡單咁顯示文字啦。喺動作輸出方面，一般最常見嘅咧就係陀機，英文叫 servo。咁佢可以作出由零度至到三百六十度嘅轉向。咁如果要氹氹轉超過三百六十度，咁就要用到步進摩打啦。步進摩打同普通摩打嘅分別咧，主要佢能夠用數碼咧控制佢轉嘅圈數同埋角度。講完輸出元件之後，我哋講下輸入元件啦。輸入元件最常用嘅就係按鈕咯。按钮有别于开关，因为按钮咧系有个弹弓喺里面嘅，揿住佢就会导通，放手就会断电，有啲似门钟嘅按钮咯。而家我手上呢两个元件咧就系光线感应元件，左手边嗰个系普通嘅光线，而右手边嗰个咧就系红外线感应元件。而红外线感应元件咧更加可以配合红外线遥控器，做出更多变化。除咗电子零件之外咧。我哋更加需要用到面包板嚟接线，呢款咧就系一个面包板嘅扩展板，可以直接插上去 Arduino Uno 上面用，又要方便，又要面包板大块咧，好多时就要自己动手做啲嘢啦。为咗方便做编程实验咧，打后我都会用呢个自制嘅 Arduino 同埋面包板嘅套装去做一啲实验嘅工作。
Arduino Uno 嘅接驳咧，就要使用到呢一种嘅 USB 线。想试用编程咧，先将佢同电脑接驳好，之后上去 Arduino 嘅官方网页，喺 software 嘅下拉式功能表，选择你所用嘅电脑平台，例如 Windows 啦。喺下载页咧，佢会要求你捐款资助佢发展。當然佢唔係強逼你捐嘅，所以可以揀 Just Download。Download 及安裝之後，可以直接啟動 Arduino。喺花下拉式功能表咧，都係一般嘅開檔、存檔等等。比較要注意嘅咧就是、Preference 嘅選項，喺度咧可以調校編程嘅字體大小。而將來咧，如果要使用一啲特別嘅 Arduino 嘅版本咧，亦都要喺 Additional Board Manager URL 嗰度。输入嗰种 Arduino 嘅网址、哦，下拉功能表唔算多，除咗 Edit 之外，有 Sketch。Sketch 里面咧，大家要注意嘅就系 Include Library。安装某啲外接元件嗰阵时咧，我哋就喺呢度增加编程嘅资料库。而喺 Tools 嘅下拉式功能表咧，要注意嘅就系 Board Manager 啦。当你喺头先 Preference 度增加咗新嘅 URL 咧。就可以喺度增加新嘅 board。而家我哋當然就咁揀翻 Uno 咯。當你成功連接咗 Uno 咧，喺度應該有啲新嘅 compose 出現嘅。咁你記得選擇咗佢啦。好啦，到嚟了解下編程啦。一般最簡單嘅程序咧，都分成兩個部分。一個部分咧叫做 Word Setup， 而另外一部分咧叫 Word Loop。喺未真正識寫 C 加加之前咧。我哋不如開啟一個示範檔嚟睇下先。Examples 裏邊，我哋揾到 basics， 就揾到一個叫 blink 嘅程式。呢、这個程式就最簡單不過啦。喺 Word Setup 裏邊，佢只有一句啫，就喺、是、編 mode 裏邊括住咗 LED built-in 同埋 output。呢、这個 LED built-in 咧係咩咧？就係、是、底板上高嗰粒 LED 啦。其實咧就係話俾你聽，十三依只腳咧係 set 為輸出 output， 而喺正式程序 loop 裏邊咧就有四句喎。第一句咧就係、是、digital write LED built-in high， 意思就係將一個高電位咧係數碼寫入去十三腳裏邊。咁下一句 delay 一千又點解咧？喺隔離嘅 remarks 裏邊我哋見到啦。實即係 wait for a second， 等一秒鐘咁解。下面嗰兩個意思差不多啦，就係、是、將個低電位寫入去十三腳，又等一千微秒。咁大家已經可以想像到個編程係叫眼燈閃下閃下咁樣。按左上角呢個轉嘴上載程式，上載咗之後咧，你就見到。內置嘅 LED 喺度閃下閃下啦。嗱，跟住落嚟，我哋玩深入啲咯。我哋用真正嘅元件，而唔用內置嘅 LED。喺呢度咧，我哋仲需要一粒一限流電阻去保護 LED。跟住我哋需要兩條嘅針線，將 LED 兩個打橫插喺麵包板上面。長嗰只正極咧。就再接駁一百二十空嘅電阻，再經過一條紅色嘅線，連接去 Uno 嘅 D 二數碼輸出。而為咗構成回路咧 ，LED 嘅短腳咧就要接駁去 GND Ground， 其實即係負極咁解。嗱，如果實物睇唔清楚咧？我哋试下用阿天家 cat 嘅线路设计功能，将个线路直情画出嚟啊！大家咧都用过天家 cat 嚟画立体物件啦，而天家 cat 嘅线路设计功能咧都非常好用噶，好多零件都可以喺呢度揾到，甚至连 Arduino 啊、面包板呢啲都可以揾到。为咗清楚显示咧，更加可以将正极线咧 set 成红色，负极线 set 成黑色，甚至可以输入程式码。嚟模擬一次，大家留意到程式碼上面咧，我哋將 LED 標煙咧改成數目二
因為我哋而家用緊第二腳嚟驅動 LED 嘛。按模擬咧，就會見到程式咧係編寫成功嘅。眼燈喺度閃下閃下，翻翻真實嘅情況，做相同嘅程式改動，就自然係無往而不利啦。喺今日呢个 Arduino 嘅入门节目里面，咧，卡洛斯教咗大家点样用 Arduino Uno 去控制一眼红色嘅 LED 去闪下闪下。但系跟住好戏在后头，因为咧我哋今日都介绍咗唔少嘅电子零件嘅，包括输入输出。喺往后嘅节目咧，我会逐一介绍大家点样可以用 Arduino 去控制佢哋嘅。大家一定要留意我嘅节目啊！拜拜。